Hello students, welcome back to my YouTube channel Indian Jewelry Day. In today's video, we will discuss chapter 4 of the Protection of Human Rights Act which deals with procedure and it consists section 17 to 20. Now, come to the section 17 which deals with inquiry into complaints. Shikayato ki janch. The commission while inquiring into the complaints of violation of human rights may call for information or report from the central government or any state government or any other authority or organization subordinate thereto within such time as may be specified by it. Jab commission, human rights ke violation ke regarding jo shikayate hai unki inquiry kada hoga to wo central government se, state government se, kisi other authority se ya organization se जो उसके अधीनस्थ हैं एक स्पेसिफाइड टाइम में इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट मांग सकेगा प्रोवाइडेड दैट इफ द इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड बाय द कमीशन इट मे प्रोसीड टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट ऑन इट्स ओन यदि इंफॉर्मेशन या रिपोर्ट स्पेसिफाइड टाइम में रिसीव नहीं की गई है कमीशन के द्वारा तो वो उस कंप्लेंट की खुद जांच कर सकेगा बी इफ ऑन रिसीट ऑफ Information or report, the commission is satisfied either that no further inquiry is required or that the required action has been initiated or taken by the concerned government or authority, it may not proceed with the complaint and inform the complainant accordingly. Yadi, information or report ki prapti pe, commission ko aisa lagta hai, agar ho satisfied hota hai, ki aage kisi further inquiry ki zarurat nahi hai, aur agar concerned government ya authority ne, जो रिक्वायर्ड एक्शन है वो ले चुकी है या जो इंक्वायरी है वो शुरू हो कर चुकी है तो वो उस कंप्लेंट के साथ आगे प्रोसीड नहीं करेगा और जो शिकायत करता है उसको इस बारे में इन्फॉर्म करेगा क्लॉज 2 विदाउट प्रेजुडाइस टू एनीथिंग कंटेंट इन क्लॉज 1 इफ इट कंसीडर्स नेसेसरी हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ द कंप्लेंट इनिशिएट एन इंक्वायरी क्लॉज 1 की किसी बात पे प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अगर वो जरूरी समझता है कि कंप्लेंट जो है उसका नेचर ऐसा है शिकायत की प्रकृति ऐसी है कि इंक्वायरी होना जरूरी है तो वो उसकी इंक्वायरी कर सकेगा नाउ कम टू द सेक्शन 18 जो कि डील करता है स्टेप्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी कमीशन के द्वारा कौन से स्टेप्स हैं जो जांच के समय या जांच के बाद लिए जा सकेंगे the commission may take any of the following steps during or upon the completion of an inquiry held under this act namely commission ke dwara jo steps hain jo ki during inquiry or uh, after the completion of inquiry liye ja sakenge wo nimlikhit hain a where the inquiry discloses the commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights or abatement Thereof by a public servant, it may recommend to the concerned government or authority to make payment of compensation or damages to the complainant or to the victim or the members of his family as the commission may consider necessary. Second, to initiate proceedings for prosecution or such other suitable action as the commission may deem fit against the concerned person or persons to take such further action as it may think fit. Jaha inquiry se pata chalta hai ki kisi public servant dwara human rights ka violation kiya gaya hai unka ulanghan kiya gaya hai ya human rights ke violation ke prevention mein asavdhani ki gayi hai ya dushpreeran kiya gaya hai to wo usse concerned government ya authority ko kisse aisi complaints se sambandhit sarkar ya authority ko shikayat karta ya victim ya uski family ke members ko कंपेंसेशन प्रोवाइड करवाने के लिए सिफारिश कर सकेगा कि जो डैमेजेस हुए हैं उनकी आप भरपाई करो ऐसी सिफारिश वो कर सकेगा किससे गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से जैसा कि कमीशन आवश्यक समझे सेकंड है ऐसे शिकायत से संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के अगेंस्ट प्रोसीक्यूशन के लिए प्रोसीडिंग्स को आगे स्टार्ट कर सकेगा कोई सूटेबल एक्शन ले सकेगा जैसा कि कमीशन जरूरी समझे तीसरा ऐसी प्रोसीडिंग के आगे जो भी कोई एक्शन लेना जरूरी समझता है कमीशन वो वो ले सकेगा बी अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कंसर्न फॉर सच डायरेक्शन ऑर्डर्स और रिट्स एज दैट कोर्ट में डीम नेसेसरी सुप्रीम कोर्ट या उससे कंसर्न हाई कोर्ट से अप्रोच कर सकेगा कि अगर कोई डायरेक्शन ऑर्डर्स या रिट्स हैं जैसा कि वो कोर्ट जरूरी समझ सकता है तो ऐसे ऑर्डर्स डायरेक्शन या रिट 
की अप्रोच कर सकेगा सी रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी फॉर द ग्रांट ऑफ सच इमीडिएट इंट्रीम रिलीफ टू द विक्टिम और द मेंबर्स ऑफ इस फैमिली एज द कमीशन में कंसिडर नेसेसरी इंक्वायरी की किसी भी स्टेज पे अगर उसको ऐसा लगता है कि जो विक्टिम है या फैमिली के मेंबर्स हैं उनको एक इमीडिएट इंट्रीम रिलीफ प्रोवाइड कराना चाहिए तो वो ऐसी सिफारिश कर सकेगा गवर्नमेंट या अथॉरिटी से कि वो उस विक्टिम को इमीडिएटली इंट्रीम रिलीफ प्रोवाइड करवाए डी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ई प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द इंक्वायरी रिपोर्ट टू द पिटिशनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव क्लॉज ई के प्रोविजन के अधीन अभी हम पढ़ेंगे क्लॉज ई इंक्वायरी रिपोर्ट की एक कॉपी किसको पिटिशनर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड कराएगा E. The Commission shall send a copy of its inquiry report together with its recommendation to the concerned government or authority, and the concerned government or authority shall, within a period of one month, or such further time as the Commission may allow, forward its comment on the report, including the action taken or proposed to be taken thereon, to the Commission. Commission, apni inquiry report ke saath. जो उसने रिकमेंडेशन की है अनुरोध किए हैं गवर्नमेंट से अथॉरिटी से तो वो उससे संबंधित गवर्नमेंट या अथॉरिटी को वो रिपोर्ट प्लस वो रिकमेंडेशंस की एक कॉपी भेजेगा और फिर जो कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी होगी वो एक महीने के अंदर या फिर जैसा कि आगे कमीशन अलाउ करे अपने कमेंट के साथ अगर वो उस रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी देना चाहता है या फिर उसने अगर कोई एक्शन लिया है उस रिपोर्ट के लिए या फिर उसने कोई चीज प्रस्तावित की है तो वो कमीशन को एक महीने के अंदर भेजेगा एफ द कमीशन शेल पब्लिश इट्स इंक्वायरी रिपोर्ट टूगेदर विद द कमेंट्स ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी इफ एनी एंड द एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन बाय द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन कमीशन पब्लिश करा सकेगा इंक्वायरी रिपोर्ट को टूगेदर विद द कमेंट्स ऑफ द कंसर्न जो क्लॉज ई में अगर कोई कमेंट दिया है उस रिपोर्ट पे कंसर्न गवर्नमेंट ने अथॉरिटी ने तो उसके साथ वो इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिश करा सकेगा अगर कोई है तो और वो एक्शन जो कि कंसर्न गवर्नमेंट या अथॉरिटी ने लिए हैं या प्रस्तावित किए हैं कमीशन की रिकमेंडेशन पे उसको पब्लिश करा सकेगा तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 18 कंप्लीट सेक्शन नाइनटीन प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेज आर्म फोर्सेज के संबंध में क्या प्रोसीजर होगा कमीशन का सेक्शन 18 में हमने पब्लिक सर्वेंट का पढ़ा था इस सेक्शन में हम आर्म फोर्सेस का पढ़ेंगे आर्म फोर्सेस में कौन कौन सी फोर्स आती हैं नेवल प्लस एयर फोर्स प्लस मिलिट्री अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्म फोर्सेस कौन से सेक्शन में दिया हुआ है सब सेक्शन वन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वाई डीलिंग विद कंप्लेन्ट और वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाई मेम्बर्स ऑफ द आर्म फोर्सेज The Commission shall adopt the following procedure, namely, armed forces के members के द्वारा human rights से violation की शिकायत पर Commission ये procedure follow करेगा It may either on its own motion or on receipt of a petition seek a report from the central government, Commission या आयोग स्व प्रेरणा द्वारा या किसी petition की receipt पर central government से report मांग सकेगा B After the receipt of the report, it may either not proceed with the complaint or, as the case may be, make its recommendation to that government. Report की प्राप्ति के बाद commission शिकायत के बारे में कोई भी proceeding, कोई भी कार्यवाही नहीं करेगा या government को अपनी सिफारिशें कर सकेगा सब सेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट शेल इन्फॉर्म द कमीशन ऑफ द एक्शन टेकन ऑन द रिकमेंडेशन विद इन थ्री मंथस और सच फर्दर टाइम एज द कमीशन में अलाउ सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन को इन्फॉर्म करेगा वो एक्शन जो उनकी रिकमेंडेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने लिए हैं तीन महीने के अंदर या ऐसे टाइम के अंदर जो कमीशन अलाउ करे सब सेक्शन थ्री द कमीशन शेल पब्लिश इट्स रिपोर्ट टूगेदर विद इट्स रिकमेंडेशन मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एक्शन टेकन बाय दैट गवर्नमेंट ऑन सच रिकमेंडेशन कमीशन रिपोर्ट पब्लिश करेगा उसके रिकमेंडेशन के साथ जो उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए थे और उनकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है ऐसी रिपोर्ट वो पब्लिश कर सकेगा सब सेक्शन फोर द कमीशन शेल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट पब्लिश अंडर सब सेक्शन थ्री टू द पटिशनर और हिज रिप्रेजेंटेटिव कमीशन जो सब सेक्शन थ्री के अंतर्गत रिपोर्ट पब्लिश करेगा उसकी एक कॉपी पटिशनर को या उसके रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड करेगा 
सेक्शन 20 डील्स विद एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट्स ऑफ द कमीशन कमीशन की एनुअल और स्पेशल रिपोर्ट्स सब सेक्शन वन द कमीशन शेल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न एंड मे एट एनी टाइम सबमिट स्पेशल रिपोर्ट्स ऑन एनी मैटर विच इन इट्स ओपिनियन इज ऑफ सच अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस दैट इट शुड नॉट बी डिफर्ड टिल सबमिशन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट सबमिट करेगी और अगर कमीशन को ऐसा लगता है कि कोई अर्जेंसी है या कोई इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि एनुअल रिपोर्ट सबमिट किए जाने तक नहीं टाली जा सकती तो वो उसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट सबमिट करेगी सब सेक्शन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी शेल कॉज द एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट ऑफ द कमीशन टू बी लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली एज द केस में भी अलॉन्ग विद द मेमोरेंडम ऑफ एक्शन टेकन और प्रपोज टू बी टेकन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन एंड द रीजन फॉर नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन इफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कमीशन की स्पेशल रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट उनकी रिकमेंडेशन के साथ और वो एक्शन जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं या प्रपोज प्रोसीडिंग्स प्रस्तावित कार्यवाहियाँ या किसी रिकमेंडेशन की नॉन एक्सेप्टेंस अस्वीकृति के कारणों के साथ अगर कोई हो तो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस या स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखवाएगी तो यहाँ पे चैप्टर फोर हमारा कवर हो गया है जो कि प्रोसीजर से था नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर फाइव पढ़ेंगे जो कि डील करता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन से प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय